Bonjour et bienvenue dans Verb of the Week, le verbe de la semaine. Today's verb is the verb travailler, to work. And the good news about this verb is that it's a nice, easy, regular verb that follows a pattern. So if you learn how to use this verb, you've also learned how to use over 4,000 verbs in French because they all have the same endings. Check this out. Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille. Nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille. Nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. You may have noticed that the they form, as in il or elle travaille, sounds just like je travaille or tu travailles, even though there's an E and T at the end. In fact, if we listen again, which are the odd two out? Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. Très bien, the odd ones out, les intrus sont... Nous travaillons et... Vous travaillez. So that's what travailler looks and sounds like in its present form. But as I said, those endings can be applied to almost every single verb in this massive group of verbs that ends with ER. Voilà des exemples. Here are some examples. Googler, to Google. Je google, I google. Nous googlons, we google. Télécharger, to download. Elle télécharge, she downloads. Nous téléchargeons, we download. Pomponner, to pamper. Tu pomponnes, or vous pomponnez, le chien, you pamper the dog. Or, il pomponne le chien, they pamper the dog. Bon, Benoît, qu'est-ce que tu fais comme travail en ce moment? What job are you doing at the moment? Eh ben, je travaille dans la pub. You work in the pub? Non, je travaille dans la publicité, moi. Je suis agent publicitaire et je m'occupe du marketing. Ah, le marketing, ouais, c'est bien ça, c'est créatif. Ben ouais, j'adore mon travail. So, as well as the verb itself, there are some other useful expressions to talk about work. You have je travaille dans, I work in. You can simply say je suis fermier, I'm a farmer, for example using être to say I am. And je m'occupe des cochons. I look after or I'm responsible for the pigs. Bon, un petit quiz maintenant. So get ready to pause the video. Here are some useful sentences using the verb travailler and using the worksheet, see how many you can translate. Je travaille beaucoup en ce moment. Je travaille comme jardinier. Moi, je travaille comme videur. Je travaille comme boulangère. Je travaille du lundi au vendredi, comme tout le monde. Je travaille la nuit. Je travaille comme danseur. Professionnel. Je travaille comme femme politique, politicienne. Moi, je ne travaille pas le lundi. Je ne travaille pas en ce moment. Et voilà les réponses. Here are the answers. Je travaille beaucoup en ce moment. Je travaille comme jardinier. Moi, je travaille comme videur. Je travaille comme boulangère. Je travaille du lundi au vendredi, comme tout le monde. Je travaille la nuit. Je travaille comme danseur. Professionnel. Je travaille comme femme politique. Politicienne. Moi, je ne travaille pas le lundi. Je ne travaille pas en ce moment. Ça va 
Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready for the Très bien. Again, here's the link to the worksheet that you need for the vocabulary. And don't forget to pause the video to give yourself time. Actually, can I have my own head back, please? C'est uh, ridicule, ça. Merci. So the first sentence to translate is, I work as a butcher, but sometimes as a surgeon. Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille. Nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille. Nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. Alors, ma réponse, c'est je travaille comme boucher, mais parfois comme chirurgien. And you could have used de temps en temps instead of parfois, meaning now and again or from time to time. Alternatively, ça va? I, je travaille comme boucher, mais parfois comme chirurgien. C'est exceptionnel. Hein? Alors, la deuxième phrase à traduire, c'est we never work on Saturdays. We pamper the dog. And I want you to use the informal on instead of nous to mean we. Alors, euh, bonne chance. Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille. Nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. Ok, donc ma version c'est on ne travaille pas le samedi en pompant le chien or nous ne travaillons pas le samedi nous pomponnons le chien if you want to be a bit more formal ah j'ai une question de rob à napier en nouvelle zélande in new zealand uh, quelle est ta question rob i was just wondering why you put the no in brackets does that mean you don't always have to use it très bonne question rob basically when people speak french they tend to drop the no but you should use it when you're writing so if I was in a conversation, I could say, je suis pas français, I'm not French, je travaille pas aujourd'hui, uh, I'm not working today, je sais pas, I don't know. So you see the key word here to make things negative is the pas and not the ne. Merci beaucoup. Okay, so our last sentence, notre dernière phrase est Usually she works as a shepherd, but this evening she's going to work as a marriage guidance counselor. Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. Alors une possibilité c'est normalement ou d'habitude elle travaille comme bergère, mais ce soir Elle va travailler comme conseillère conjugale. And we've used the verb aller to put it into the future. If you'd said ce soir elle travaille, that just means tonight she's working. Present tense, which is fine as well. Also, notice how the spelling of bergère has changed because it's feminine. If it had been a male shepherd, it would have been un berger. And a male marriage guidance counselor would have been un conseiller conjugal, as opposed to conseillère. And there are lots more examples of this on the worksheet. Well, I hope you've enjoyed the verb travailler. Moi j'aime bien aussi. So all you need to do now is finish off the sentences on the worksheet and then learn these endings. Make sure you know them because if you know those, you can conjugate over 4,000 other verbs in French that all end in ER. So c'est très très facile. Don't forget to subscribe to the Yorkshire French YouTube channel because then you'll get notifications every time a new video is posted. Next time we'll be doing the verb acheter, to buy, and I'll be showing you a really easy past tense using the verb avoir, so make sure you've done that tutorial too. Bon, je travaille maintenant, alors... Euh... Eh ben, moi aussi, hein. J'ai un meeting avec EasyJet. Ah, ben, bonne chance. Allez, salut, à bientôt. Ciao. Bah ouais, à bientôt.